Mabuti yung graphic pen advice po Saka Dice of San Pablo po, sa Kalawan Ang uh, Dice of San Pablo po ay medyo may, may kakalakihan po dahil napakalaming parangay po kami o final mistake and then si Pablo 86 para sa po tayo mga dyan dito ba So, dito po sa bandang uh, palat sa Maynila yung dalawang distrito District 1 at saka District 2 po yung po ay medyo ang mga parokya po doon ang mga naninirahan doon ay medyo anak po ng konti yan po pero hindi naman po sa sabihin natin na napakayayaman hindi po naman gano'n no? at kahit na po sabihin doon sa lugar na yun ay maraming mga nakakaangat sa buhay ay sa mga pasulok-sulok po doon sa mga ilang mga kali po doon ay talagang meron po mga poor po talaga hindi po talaga mawawalan Meron po mga katulad ng mga sarilis na po, may mga ilang kali doon na puro may hihira po doon. Ako po ano po ay binata ko po na ako sabi niya, meron po isang lugar po doon, tingnan po saan namin doon, na Visayan Island. Puro may hihira po talaga doon. Yung po talagang typical na mga siyantis na doon na po yung mga may hihira. So yun po. Dito po sa parte yung pataas, ito District 3, panapit sa panapit ako sa dito sa Queso, sa San Pablo, papunta naman doon. Doon sa sinasabi ni Sister, na tiga Impanta, kalapit po yun, ang tawagin po, tawag po namin yun ay yung sa, ang tawag po namin doon ay yung, uh, yung, ang tawag po namin doon, sa District 4. Doon po sa District 4. Yung po, yung mga paite, pakit, pakit, papunta sa Tamaria. Yung po doon po lang po ng mga parokya po doon, ng mga nilalahan doon, ay kalabitan nga po, umaasa nga po doon sa dagat ng uh, Laguna di Bahay at saka po sa mga pagkasaka. Marami din po kalamihan po doon yung mga may hihirap. So, nakakita po sa aming po diocesis, sa aming diocesis po ay, so, meron pong, uh, sabi nga ni brother, meron mahirap na, na urban poor at meron din naman pong mahirap sa rural. Yun po yung kabuhan sa amin. At ang um, isa pa pong uh, uh, nangyari po sa amin sa Laguna ay kami po ay dinalahan ng maraming mahihirap. Kasi sa amin po dinala ang mga mahihirap po doon sa Manila, sa Pasig, sa Quezon City. Kaya yung po doon sa amin lugar po doon sa aming bayan sa Kalawan ay doon po ngayon ang uh, lugar po na dinala po lahat doon yung mga mahihirap doon sa Manila. Kaya meron po sa amin bayan ni Juan po tawagin, bayan ni Juan pagkakilipunta po doon sa Dayak at saka po yung national, yung NSA kasi ako pinakapagturo po doon ng tatlong taon doon, doon sa mga lugar po yun ay makita po natin ang lahat nga po ng mga dahil doon po din ang lahat po ang nangyari po doon ay ang ating mga gobyerno wala na po suporta nga sa buhay economics para masuportahan ang pangunahing pangailangan ito mga kinipan na ito kaya uh, nagkaroon ng marami po mga mga effect po yun kasi nga po ay nagkakaroon po ng mga nakawan sa mga kapaligiran ano po, nabalita po namin doon na pag sinain ay inanakaw sa totoo lang po at marami rin po kami nababalitaan doon na, na mga babae na marami pang bilhin ng ulam ano po? Pabili na sa Dinas, ay eh, kinakalakal po ang kanilang sarili. Yung po yung ayon sa Garibig, kung hindi po yung sumasakay sa Archie para para po doon, pupunta doon sa aking assignment sa District 4, ay eh, pinag-usapan po ng mga driver. So ito po yung epekto ng mga tao na nangyari po na, na mga kahirapan na tulong ito po ang ating uh, natalakay po kanina. Ang isang po gusto ko po pong uh, maisip po sa inyo, ay nung po ako yung nakadalo ng yung pong evaluation, evaluation ng 2010 na dito po, at nakakit po, pinagdala po kami sa evaluation ng PCP2 10 years ago doon po ginanap yun sa PICC ako po yung kasama sa delegate po na nakakit po doon pinagdala po ano ba ang nangyari after 10 years ewan po kung sino mga pare ang nakakit po doon kung may mga pare ang nakakit po doon ay tandang-tanda ko pa ay kayo po ay, kayo po ay sobrang tinubay. Ano? Kayo po ay naging sentro ng, ng uh, pag... Uh, hindi naman po siguro na pag, pagpuna o pagpula. Uh, hindi naman po siguro. Kundi, ito po yung katotohanan. Yung katotohanan. 
Atau tahu apa aku tu, ni kan sepanjang speaker aku tu si atik kartel lagi, si kartel bertakil ya, tu boleh nak hati tu pun, nak hati tu aku soalnya top down. Ayat yang aku sudah sampai. Ada apa nak yang ada sahaja bahan after ten years, yang mesti ada sahaja nanti. Gusto nyo marating ng ating yung pangarap, sinabi ka rin po dito, yung pangarap ng simbahan na maging simbahan tayo ng mga maranita. At kahit po sa aming pong, kahit nga po sa aming pong vision mission ng disesis at saka po ng katikengkel commission po sa Dice of San Pablo, ayun din po, ang sinasahin po na, yun din po ang aming ginawa doon na kami sa pagdanguli ay makabuho ng isang simbahan ng mga tuha na sama-samang may galakbay patungo sa kaharian ng Diyos na lumika sa atin. Ano nga pa nangyari after 10 years? Yung sinabi ng PCP ito na tayo maging uh, simbahan ng mga dukha. Ay doon nga po, uh, hindi ko lang po yung na lahat, ay ang, ang dahil po mga nag-share na ang pinapanatan po na yung mga kaparian. Ano po? Na sinasabi po doon ay eh, parang hindi nila makita yung yung uh, simbahan ng mga dukha sa kanila. Ano po? Eh kami naman po nakitinig lamang po doon. Ay nagkatawa na nga po yung mga, mga audience doon. Nagkakansyawan po sila. Dahil nga po, yaki, uh, parang nakikita po nila ay yung, yung uh, uh, simbahan ng mga dukha ay hindi po nila po talaga makita at hindi nila maramdaman. Sa akin po tayo sesis, sa akin po pakiramdam, din ang katikista, sa akin po mahabang taon ng pagiging katikista, ay naging bahagi po ako ng, sa mga sa mga lukhang maralita na aming po pinagtuturuan. Talaga po lang hanap po kahit saan po ang kalukaan sa ating bansa. Kaya nga po napakaganda nga po itong ating pinag-usapan ito tungkol sa, sa ating pagkakaroon, pangarap natin at pagkakaroon tayo ng simbahan ng mga lukha. Hindi ko lang po masaya sa inyo kung ano po talaga ang programa ng ating disesis kasi nga po, Uh, ako nga po ay nasa sa Katikengkel at Komisyon uh, hindi ko po alam kung ano ng programa po ng, ng social action po sa amin pero alam po, meron po silang mga may mga programa po sila hindi ko lamang po matiyak kung paano ay ni-implement po ito sa bawat parokya kasi kasi po noong noong uh, nalala ko po sa akin po, po sa kalawang na meron po ginaganap na po pagpapakain sa mga bata ng mga dukha. Ano po, yung mga tao ng mga pares priest. Ay kaya po, hindi po ngayon, na po ang pare, nawala na. Nawala na po yung mga ganang programa. Ano po? So, sa sa dito, meron po programa po talaga. Ay naalala po po nung po yung nagkatin sa Don Bosco, doon po sa JP2, JP2 Katiket Kala, Everest Havel. Ano po? Ay kami po din nila ng mga pare, sa punay ng mga dukha ay talaga na po kung doon po rin po naranasan sabi nga hanggat hindi po nakikita o naramdaman ang kalalagay ng mga dukha ay talaga hindi hindi maantigan niyong kalaoban ay hindi na lang po kami doon sa sabi ng pare di akit po kami doon sabi mo siya sabi nagsalita po lang ng konti at sabi ng pare po yung mga doon boss ko sabi po oh sabi niya tayo ay lalabas lalabas tayo tayo ay mag-excursion sabi na lang po siya sabi kasi hindi po, pagkakain, mag-i-excursion lang kami. Ay, di na lang po kami doon sa talagang lugar ng mga dukha po talaga. Pero sa ating po mga dito sa probinsya, uh, ang mga dukha po sa atin, yung mga ano, magsasaka, ano po, ano yung mga magsasaka, mga magagawa, ay iba po talaga ang dukha po doon sa Manila. Ay talaga po noong po yung mga kasama po doon, eh, sinama po kami doon, eh, talaga po naman na isang hindi pa lamang po yung uh, dadaanan mo, na pagpasok mo pa lamang, mga kapatid, pagpasok mo pa lamang, baka ikaw hindi na pumasok. Dahil doon sa amoy. Kaya sabi ng mga pare, sabi ng mga pare kasama namin, dalawang pare yung tatlong pare yung kasama namin, o oh, sige, doon kayo ay, uh, hindi ko sasabi kayo magtake, pero sana huwag kayo ipakita yun, sabi nila. Pagpasok mo pa lamang doon sa kanilang lugar po, hindi nyo na tayo po, ma yung amoy po nila doon sa kanilang lugar. Ano po? yung po mga dukha po doon, mga nasa tabi po ng mga creek. Siguro dapat din ang mga kayo mga tinit, napakita po yan. Dito sa Pasay, sa tabi ng creek. Ano po? Ay napakahaba yung creek na yun, ay puro po yung talaga dukha. Ano po? Ay talaga pong yung amoy ay hindi talaga kakayarin. Kung ikaw ay mahina sa mga doon, ay huwag ka nang pumunta doon. 
Ano po? At makita mo sa sabi ni Sister Karina, makita niyo po yung kanilang tulugan. Ano po? Dagdagin ilo, doon na rin po sila yung kanilang mo, yung kanilang mong waste, doon na po sila itinatapon lahat ng po doon. At yung pala po, ang unang napuntahan ng ating arsobispo, dating arsobispo ng, ng Batangas, si Archbishop Rosales, sa kanyang punto ng Pinoy. Kaya nga po, ang unang recipient ng punto ng Pinoy na natin nagawa ay doon po pinagawa sa Pasay na yun. Mga housing po doon, mga dukha na yun. Pero ang marami na po yung natulungan. Pero ang dami pa rin po na natira doon. Ang ipinitatakan nga po ay kung bakit itong mga dukha nga po ito ay ano po, sabi nga ng kanina, kung bakit parang ayaw pa rin silang umalis. Ano po? Kaya ang nangyayari nga nangyari, 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 po yung nangyayari po sa amin sa Laguna, ay yung mga didala po doon. Alam niyo po yung didala po sa amin sa Laguna, yung sa bayan ni Juan? Malaki pa ang populasyon sa bayan ng Kalawan. O kaya pinaka po sa bayan ng Kalawan. Yung pong didala po mga tao doon, mas marami po po doon sa bayan ng Kalawan ang populasyon ng didala po doon. Sito niyo po yun na puro po ka po yung mga naan doon. Kaya sabi nga po natin, na itong ating problema po ito, sabi nga po natin ay Madali po tayo magsimpatiya, pero yung magkaroon tayo ng empathy sa mga mga duha na ito. Ano po siguro kung dalit po ni Father, kung ano po yung mga, mga, mga programa ng uh, tungkol sa mga duha ng social action, ay eh, wala po kung alam po, siguro baka po si Father may alam po doon. Ano po? So yun na po aking may babahagi sa inyo pong lahat. Magandang mga po sa inyo. Okay, thank you, Kuya Ben. Thank you sa mga taga-diocese na San Pablo. Ayan, maraming talagang mahirap. Pero ang nakakalungkot kapag ang mahirap ay mahirap makarinig at mahirap makaintindi ng sinasabi. Yun 